بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وناله واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد قصه حصلت في احدى المدن النائيه مدينه صغيره والمدينه دي في فيها مستشفى صغير كده ما فيهوش غير عدد بسيط من الدكاتره احد الاباء ابنه اصابه حادث وجري بيه على المستشفى لما جري على المستشفى طبعا الاب فين كذا فين كذا فين الدكتور المهم قعد ينتظر الدكتور قعد حوالي نص ساعه منتظر ان الدكتور يجي يلحق ابنه اللي على مشارف الموت اول الراجل ما شاف الدكتور جاي كده جري عليه وعايز يتخانق معاه ويضربه وانت ازاي وتاخرت فالدكتور قال له اهدى بس اهدى واستهدى بالله انت انا جيت اول ما قالوا لي جيت انا ما كنتش في المستشفى اصلا انا كنت بره قال له ما انت لو سهل تقول كده ما انتوا اصلا جزارين انتوا كذا انت لو ابنك ده اللي جوه كنت جريت وسبت اللي وراك قال له انا جيت لك اهوت وسبت اللي ورايا فعلا زي ما انت قلت انا عملت اللي انت عاوزه وجيت لان انا ما كنتش في المستشفى ده مش وقت دوامي اصلا قال له سهل انك تدي مواعظ وتدي كذا افرض ابني مات هتشيل اللي انت مسؤوليته قال له يا سيدي لو ابنك مكتوب له حاجه ربنا هيكتبها له اوعى تكون فاكر ان انا جاي عشان اقدم اجله او اخره انا ما فيش بايدي شيء انا بعمل اللي عليا وصدقني لن قالوا جهدا في ان انا اقف جنب ابنك قال له عامه سهل انك تتكلم روح انا هشتكيك لربنا قال له خلاص حضرتك شايفه اعمله دخل الدكتور عمل العملية طلع من العملية قعد حوالي اربع ساعات بعد ما طلع من العملية خرج قال للراجل اطمنك ابنك الحمد لله العملية نجحت وابنك الحمد لله بخير الممرضة هتشرح لك كل حاجة وطلع الدكتور ومشي بسرعة احد يزعق ايه الدكتور قال لي الزوء ده دكتور ما عندوش دم يجري كده ويسيبني يجري كده وما يفكرش حتى يقول لي ايه اللي حصل هو ايه يا جماعة اللي بيجرى هو ايه اللي كلام من ده جت الممرضة قالت حضرتك بتزعق ليه ايه اللي حصل قال لها الدكتور ده في الاول بيديني مواعظ وحكم ودلوقتي بيطلع يجري ومش عايز يشرح لي حالة ابني هو ايه ده مش تخلوا عندكم شوية انسانية قالت له الدكتور اللي حضرتك بتتكلم عنه ده ابنه النهاردة الصبح مات في حادثة عربية ولان هو الدكتور الوحيد المتخصص اتصلنا به ساب مراسم الدفن بتاع ابنه وجه عشان يلحق ابنه ياه تخيلوا شكل الراجل كان هيبقى ازاي تخيلوا الوضع عامل ازاي ما نتسرحش في الحكم على الناس ودايما نلتمس العذر وما يبقاش عندنا سلطة ان احنا نزعق او نعمل فنزعق ونعمل لازم نتفهم بعض ونحتوي بعض راجل برغم جراحه وقلامه وابنه ميت جه وبيطمن التاني وبيشد من ازره وبيطبطب عليه مع انه ابنه هو متوفى في حادثة زي الحادثة دي بالظبط اللي الراجل ده ابنه كان فيها اتمنى نعامل نفسنا ونعامل بعضنا بشوية انسانية وشوية احساس اتمنى تكون الرسالة وصلت أترككم في رعاية الله وأمنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله